Magandang araw mga kapatid Welcome pong muli sa aking channel Sa video ito ay gilalanin natin ang tinagurtang Godfather of Sound Events na si George Andrew Romero Kung bago ka pa lang sa aking channel huwag kalimutan i-like at subscribe at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Alam kong isa ka rin sa mga napasitaw, nagulat at natako. Pero hanggang ngayon ay nanunukot pa rin ng zombie films. At sa sobrang dami ng zombie films na pinanukot mo, Siguro mapapaisip ka na lang kung paano kaya if nagkatotoo ito. Well, well, well mga kapatid, kung ay aalamin natin kung sino ang unang nagpauso nitong mga zombie films na pinagigiliwan pa rin ng mga tao, mga movie films, movie series at video games. Ilalanin natin si George Andrew Romero, pinanganap noong February 4, 1940, sa Bronx, New York City. Isa po siyang American-Canadian citizen. Siya po ay nakapagtapos ng pag-aaral sa Carnegie Mellon University School of Drama sa Pittsburgh, Pennsylvania. Si George Romero ay isang tanyag na American film director, writer, and producer. Karamihan sa mga inambag niya sa industriya ay ang mga horror movie film katulad ng Night of the Living Dead noong taong 1968, Dawn of the Dead, noong taong 1978 Day of the Dead noong taong 1985 Land of the Dead noong 2005 at marami pang iba kaya dito po ay kinikilala siyang bilang Godfather of Zombie Films siya po ay nagkaroon tatlong asawa Una na dyan ay si Nancy Romero, tumagal ang pagsasama nila ng anim na taon mula 1971 hanggang 1978. Ang pangalawang naging asawa niya ay si Christine Ores, tumagal ang pagsasama nila ng tatlong pung taon mula 1980 hanggang 2010. At ang pangatlong asawa ni George ay si Susan Deswater mula noong 2011 hanggang sa pumanaw si George sa edad na 77 years old noong July 16, 2017 sa Toronto, Ontario, Canada dahil sa komplikasyon sa baga na humuntong sa kansa. Sa ating pagpapatuloy, alamin natin ang naging buhay ni Ginoong George Romero. Noong bata pa nga lang si Ginoong George Romero ay mahilig na ito magbasa at magsulat ng mga kwento at sa edad na 14 anyos ay nakakalikha na siya ng sariling pinikula. Talagang mahilig si Ginoong George Romero sa mga nakakatakot at di ordinaryong mga bagay. Masasabing isang henyo sa paglikha ng mga nakakatakot na obra maestra. Itong si Ginoong George Romero at dahil dito, samot-saring mga parangal ang kanyang natanggap. 
at noong Oktubre 25, 2017 ay napabilang si Inoong George Romero sa Hollywood Walk of Fame. Noorin po natin ang video ito kung saan pinaluanag mismo ni Ginoong George Romero. Paano niya naisip ang konsepto ng mga zombie? I guess the original idea for Night of Living Dead was basically inspired by a novel, a Richard Matheson novel called I Am Legend. Richard actually jokes with me about saying that I stole his idea. And I keep saying, no, my guys aren't vampires. They certainly aren't vampires. They're not even zombies. The zombies to me were, you know, those boys in the Caribbean. Katulad ng mga makikinang nabituin, si Ginoong George Romero ay nakaranas din na makakatikos dahil sa ginawa niyang pinikula. Noong Oktubre a 1, 1968, unang pinalabas sa sinihan ang pinikulang Night of the Living Dead. Noong 1968 din ay matindi ang usapin hinggil sa civil rights at ang naging boses ng mga African-American ay si Ginoong Martin Luther King. Siya po ay isang Baptist minister at aktivista na naging boses at pinuno para isulong ang kanilang civil rights. Pero siya ay napaslang noong Abril 4, 1968 Saktong anim na buwan, makalipas siya ay mapaslang, ay lumabas ang kauna-unahang pinikula ni Ginoong George Romero. Maraming mga nagulat sa malabampirang itsura at pagkabuhay muli ng mga bangkay upang maghasik ng lagim sa mga nabubuhay. Sa isang interview na ito ay inalarawan ng lalaking ito ang naging karanasan niya noong napanood niya ang pinikula. Tandang-tanda pa niya na napapanaginipan niya itong kung paano kinakain ng mga zombie. yung mga tao. Pero mabalik tayo mga kapatid. Pagkatapos ng mapanood ng publiko ay maraming inahalin tulad ito sa nangyayaring racism noong 1968 at tulad ng Vietnam War Pinapakita daw ng pinikulang ito ang pagiging vigilante ng mga tao. Ngunit itinanggi nito ni Ginoong George Romero at wala silang intensyon na kuluhin ang isipan ng mga nanunood. At dahil na din sa nararanasan natin na pandemya dahil sa COVID-19 ay may mga usap-usapan patungkol sa mga bakuna na sinasabing may kakayahang lumika ng zombie sa totoong buhay. Pero alam mo ba kapatid, ang totoong zombie sa lipunan ay ang mga fake news. Kaya kapatid, lagi tayong maging mapanuri sa bagay-bagay. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag kalimutan na i-like and subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. 
muli. Maraming salamat po.